നമുക്ക് ഇനി ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ സെവൻ മുതലാണ് പഠിക്കേണ്ടത് ഫൈൻഡ് വേരിയൻസ് ഫോർ ദി ഒബ്സർവേഷൻസ് ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ടെൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടറിയാം ഇത് ഒരു അൺഗ്രൂപ്ഡ് ഡേറ്റയാണ് ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ടെൻ അതിൻ്റെ വേരിയൻസ് സിഗ്മ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഫോർമുല ഓർത്തെടുക്കുക സിഗ്മ എക്സ് ഐ സ്ക്വയർ ബൈ എൻ മൈനസ് സിഗ്മ എക്സ് ഐ ബൈ എൻ ഓൾ സ്ക്വയർ സിഗ്മ സ്ക്വയർ റൂട്ടില്ലല്ലോ അപ്പേ ഇതിനകത്ത് എഫ് ഐ ഇല്ല അപ്പോൾ എക്സ് ഐ മാത്രം വരുന്ന ഒരു ഫോർമുലയാണ് സിഗ്മ സ്ക്വയർ വേരിയൻസിനുള്ളത് ഇതും സിഗ്മ സ്ക്വയർ ഇത് സിഗ്മ എന്നാണ് വായിക്കുന്നത് സിഗ്മ എക്സ് ഐ സ്ക്വയർ ബൈ എൻ മൈനസ് സിഗ്മ എക്സ് ഐ ബൈ എൻ ഓൾ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ നമ്മുടെ എക്സ് ഐകൾ എടുത്തെഴുതി ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ടെൻ പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് എക്സ് ഐ സ്ക്വയറും കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ടുവിന് ഫോർ ഫോറിന് സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ് തേർട്ടി സിക്സ് ആവും എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ടെൻ ഹൺഡ്രഡ് ഇവിടെ സിഗ്മ എക്സ് ഐ ആവശ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി തേർട്ടി സിഗ്മ എക്സ് ഐ സ്ക്വയർ ആവശ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത് കൂട്ടി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻസ് എണ്ണിയെടുക്കാനുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് എൻ അഞ്ചാണ് ഇവിടെ രണ്ട് രണ്ട് തവണ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അത് രണ്ട് പ്രാവശ്യം തന്നെ എണ്ണണം വേരിയൻസ് സിഗ്മ സ്ക്വയർ ഈസ് ഇക്കൽ ടു ഈ ഫോർമുലയിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ബൈ അഞ്ച് വരും മൈനസ് ഇത് മുപ്പതാണ് മുപ്പത് ബൈ അഞ്ച് ഓൾ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തിനാല് മൈനസ് ആറിൻ്റെ സ്ക്വയറും മുപ്പത്തി ആറ് എട്ടാണ് ആൻസർ കിട്ടുന്നു വെറും സിമ്പിളാണ് നമ്മൾ ഫോർമുല അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മാത്രം മതി അൺഗ്രൂപ്ഡ് ഡേറ്റയ്ക്ക് വേരിയൻസ് സിഗ്മ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഫോർമുല സിഗ്മ എക്സ് ഐ സ്ക്വയർ ബൈ എൻ മൈനസ് സിഗ്മ എക്സ് ഐ ബൈ എൻ ഓൾ സ്ക്വയർ എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൺസിഡർ ദി ഡേറ്റ മാർസ് ഒപ്റ്റേണ്ട അതായത് ക്ലാസ് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രീക്വൻസി എഫ് ഐ അരിത്തമെറ്റിക് മെയിൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവേഷൻ സി വി അരിത്തമെറ്റിക് മെയിൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ സി വി കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ക്ലാസ്സും ഫ്രീക്വൻസിയും തരുന്ന കണക്കിൽ അരിത്തമെറ്റിക് മെയിൻ എസ് ബാറിൻ്റെ ഫോർമുല സിഗ്മ എഫ് ഐ എക്സ് ഐ ബൈ ക്യാപിറ്റൽ എൻ ആണ് ക്ലാസ്സും ഫ്രീക്വൻസിയും തരുന്ന കണക്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവേഷൻ സിഗ്മ എന്ന് പറയുന്ന റൂട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ടല്ലോ സിഗ്മ എഫ് ഐ എക്സ് ഐ സ്ക്വയർ ബൈ ക്യാപിറ്റൽ എൻ മൈനസ് സിഗ്മ എഫ് ഐ എക്സ് ഐ ബൈ ക്യാപിറ്റൽ എൻ ഓൾ സ്ക്വയർ ഫ്രീക്വൻസി വരുന്ന എല്ലാ കണക്കിലും ക്യാപിറ്റൽ എൻ വരും ഇനി സി വി കാണാനുള്ള ഫോർമുല സിഗ്മ ബൈ എസ് ബാർ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് സിഗ്മ ബൈ എസ് ബാർ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എല്ലാ ഫോർമുല എഴുതി വെച്ചു ഇനി നമുക്ക് ക്ലാസ് എഴുതാം ഫ്രീക്വൻസി എഴുതാം പത്ത് ഇരുപത് ഇരുപത് മുപ്പത് അങ്ങനെ എഴുപത് എൺപത് വരെയായിരുന്നു ക്ലാസ് ഫ്രീക്വൻസി രണ്ട് മൂന്ന് എട്ട് പതിനാല് അങ്ങനെ രണ്ട് വരെയാണ് ഇനി ഇതിലേക്കൊക്കെ നോക്കുക എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് വേണ്ടത് എഫ് ഐ എക്സ് ഐ വേണം ഓരോ ക്ലാസ്സിൻ്റെയും മിഡിൽ വാല്യൂസ് എടുക്കുമ്പോഴാണ് എക്സ് ഐ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ പത്ത് ഇരുപ എന്ന ക്ലാസ്സിൻ്റെ പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മുപ്പതിൻ്റെ ഇരുപത്തഞ്ച് അടുത്തതിൻ്റെ മുപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത്തഞ്ച് അമ്പത്തഞ്ച് അറുപത്തഞ്ച് എഴുപത്തഞ്ച് ഇനി എഫ് ഐ എക്സ് ഐ കോളം വേണം രണ്ട് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് മുപ്പത് മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തഞ്ച് എഴുപത്തഞ്ച് എട്ട് ഇൻറ്റു മുപ്പത്തഞ്ച് ഇരുന്നൂറ്റി ഒൻപത് പതിനാല് ഇൻറ്റു നാൽപ്പത്തഞ്ച് അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത് എട്ട് ഇൻറ്റു അമ്പത്തഞ്ച് നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് മൂന്ന് ഇൻറ്റു അറുപത്തഞ്ച് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് രണ്ട് ഇൻറ്റു എഴുപത്തഞ്ച് നൂറ്റി അമ്പത് ക്യാപിറ്റൽ എൻ വേണം അതായത് ഫ്രീക്വൻസി കൂട്ടിയെടുത്ത നാൽപ്പത് സിഗ്മ എഫ് ഐ എക്സ് ഐ വേണം അത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ആവശ്യമുണ്ട് ഇവിടെ എഫ് ഐ എക്സ് ഐ സ്ക്വയർ വേണം എഫ് ഐ എക്സ് ഐ സ്ക്വയർ ഹെഡിങ് എഴുതി ഈ രണ്ട് കോളങ്ങൾ തമ്മിൽ ഗുണിക്കുമ്പോഴാണ് അതുണ്ടാകുന്നത് പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു മുപ്പത് നാനൂറ്റി അമ്പത് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു എഴുപത്തഞ്ച് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് മുപ്പത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് ഒമ്പതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ഇരുപത്തെട്ട് മുന്നൂറ്റി അമ്പത് അമ്പത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുന്നൂറ് അറുപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് പന്ത്രണ്ട് അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് എഴുപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു നൂറ്റി അമ്പത് പതിനൊന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് അതിൻ്റെ സിഗ്മ എടുത്തു സിഗ്മ എഫ് ഐ എക്സ് ഐ സ്ക്വയർ എൺപത്തെട്ട് അറുന്നൂറ് ഇനി നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആരിത്തമെറ്റിക് മെയിൻ എസ് ബാർ
അരിത്തമെറ്റിക് മെയിൻ എസ് ബാറിൻ്റെ ഫോർമുല സിഗ്മ എഫ് ഐ എക്സ് ഐ ബൈ ക്യാപിറ്റൽ എൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ സിഗ്മയുടെ ഫോർമുല റൂട്ട് ഓഫ് സിഗ്മ എഫ് ഐ എക്സ് ഐ സ്ക്വയർ ബൈ ക്യാപിറ്റൽ എൻ മൈനസ് സിഗ്മ എഫ് ഐ എക്സ് ഐ ബൈ ക്യാപിറ്റൽ എൻ ഓൾ സ്ക്വയർ സി വി സിഗ്മ ബൈ എസ് ബാർ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അങ്ങനെ ഫോർമുല അറിയാമെങ്കിൽ വേണ്ട കോളങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ടേബിൾ അടച്ചു വെക്കണം കേട്ടോ കംപ്ലീറ്റ് ടേബിൾ അടഞ്ഞാണ് ഇരിക്കുന്നത് അത് വെച്ച് മൂന്നിൻ്റെ ആൻസർ എഴുതുന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ നയൻ മീൻ ഡിവേഷൻ എബൌട്ട് മീഡിയൻ കാണാനാണ് ഫോർ ദ ഡേറ്റ അപ്പോൾ മീഡിയൻ കാണണം ഇതാദ്യമായിട്ട് വരുന്നൊരു കണക്കാണ് ക്ലാസ്സാണ് പൂജ്യം പത്ത് മുതൽ അമ്പത് അറുപത് വരെ അപ്പോൾ മീഡിയൻ ക്യാപിറ്റൽ എമ്മിൻ്റെ ഫോർമുലയുണ്ട് എൽ പ്ലസ് എൻ ബൈ ടു മൈനസ് സി ബൈ എഫ് ഇൻറ്റു എച്ച് ക്യാപിറ്റൽ എം മീഡിയൻ ഈ സിക്കൽ ടു എൽ പ്ലസ് എൻ ബൈ ടു മൈനസ് സി ബൈ എഫ് ഇൻറ്റു എച്ച് എന്നിട്ട് മെയിൻ ഡിവേഷൻ എബൌട്ട് എമ്മിന് ഫോർമുലയുണ്ട് ഫ്രീക്വൻസി തരുമ്പോൾ സിഗ്മ എഫ് ഐ ഇൻറ്റു മോഡുലസ് എക്സ് ഐ മൈനസ് ക്യാപിറ്റൽ എം ബൈ ക്യാപിറ്റൽ എൻ സിഗ്മ എഫ് ഐ ഇൻറ്റു മോഡുലസ് എക്സ് ഐ മൈനസ് ക്യാപിറ്റൽ എം ബൈ ക്യാപിറ്റൽ എൻ ഇനി നമുക്ക് ക്ലാസ് ഫ്രീക്വൻസി എടുത്തെഴുതാം പൂജ്യം പത്ത് മുതൽ അമ്പത് അറുപത് വരെയാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഫ്രീക്വൻസി ആണെങ്കിൽ ആറ് ഏഴ് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് നാല് രണ്ടത് കൂട്ടിയെടുത്ത ക്യാപിറ്റൽ എൻ അമ്പതും കിട്ടി ഇനി നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഏതാ അതിൽ എക്സ് ഐ ആവശ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എക്സ് ഐ ക്ലാസ്സിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ മിഡിൽ വാല്യൂസ് എടുത്തു പൂജ്യം പത്തിൻ്റെ അഞ്ച് പത്ത് ഇരുപതിൻ്റെ പതിനഞ്ച് അങ്ങനെ ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത്തഞ്ച് അമ്പത്തഞ്ച് വരെ ഇനി നിങ്ങൾ ഓർക്കണില്ലേ നമ്മൾ മീഡിയം ക്ലാസ് കണ്ടുപിടിക്കണം മീഡിയം ക്ലാസ്സിൻ്റെ ലോവർ ലിമിറ്റ് എല്ല് മീഡിയം ക്ലാസ്സിൻ്റെ വിട്ട് എച്ച് മീഡിയം ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി എഫ് മീഡിയം ക്ലാസ്സിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലത്തെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ സി എഫ് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ സി അപ്പോൾ നമുക്ക് സി എഫ് കോളം വേണം ഫ്രീക്വൻസി കൂട്ടി കൂട്ടി എടുക്കുന്ന കോളാണ് ആദ്യത്തെ ആറ് തന്നെ പിന്നെ ഈ ആറിൻ്റെ കൂടി ഈ ഏഴടുത്ത ഫ്രീക്വൻസി കൂട്ടി പതിമൂന്നാണ് അടുത്ത സി എഫ് പതിമൂന്നും പതിനഞ്ചും കൂടെ കൂട്ടി ഇരുപത്തെട്ട് വരും ഇരുപത്തെട്ടും പതിനാറും കൂടെ കൂട്ടി നാൽപ്പത്തി നാല് വരും പ്ലസ് നാല് കൂട്ടി നാൽപ്പത്തി എട്ട് വരും പ്ലസ് രണ്ട് കൂട്ടി അമ്പത് വരും അപ്പോൾ സി എഫ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് സി എഫ് ഈ ടോട്ടൽ ഫ്രീക്വൻസി തന്നെയായിട്ട് വരും ആദ്യത്തെ ഫ്രീക്വൻസി ആദ്യ സി എഫ് തന്നെ പിന്നെ കൂട്ടി കൂട്ടി വരും ആറ് ഏഴും പതിമൂന്ന് പതിമൂന്നും പതിനഞ്ച് ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തെട്ടും പതിനാറ് നാൽപ്പത്തിനാലും നാല് നാൽപ്പത്തെട്ടും രണ്ടും അമ്പത് ഇനിയും നമുക്ക് മീഡിയം ക്ലാസ് ഏതാന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ എൻ ബൈ ടു കണ്ടുപിടിക്കുക ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് തന്നെ സി എഫ് ഉണ്ടോ നോക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തൊട്ട് മോളിൽ കിടക്കുന്ന സി എഫ് ഇരുപത്തെട്ടാണ് അതിൻ്റെ നേരെ വരുന്ന ക്ലാസ്സാണ് മീഡിയം ക്ലാസ് ക്യാപിറ്റൽ എൻ ബൈ ടു ആയ ഇരുപത്തഞ്ച് തന്നെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എടുക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തൊട്ട് മോളിൽ വരുന്ന സി എഫ് വില ഇരുപത്തെട്ടിൻ്റെ നേരെ കിടക്കുന്ന ക്ലാസ് മീഡിയം ക്ലാസ് ഇങ്ങനെ വരച്ചിടുക മീഡിയം ക്ലാസ്സിൻ്റെ ലോവർ ലിമിറ്റ് ഇരുപതാണ് എൽ മീഡിയം ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി പതിനഞ്ചാണ് എഫ് മീഡിയം ക്ലാസ്സിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിൽ കിടക്കുന്ന ക്ലാസ്സിൻ്റെ സി എഫ് പതിമൂന്നാണ് ക്യാപിറ്റൽ സി മീഡിയം ക്ലാസ്സിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിൽ കിടക്കുന്ന ക്ലാസ് പത്ത് ഇരുപതാണ് അതിൻ്റെ സി എഫ് പതിമൂന്നാണ് ക്യാപിറ്റൽ സി മീഡിയം ക്ലാസ്സിൻ്റെ വിട്ട് അപ്പർ ലിമിറ്റ് മൈനസ് ലോവർ ലിമിറ്റ് പത്ത് മുപ്പത് മൈനസ് ഇരുപത് അപ്പർ ലിമിറ്റ് മൈനസ് ലോവർ ലിമിറ്റ് ആണ് വിട്ട് എച്ച് പത്ത് അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ ഉടനെ നമുക്ക് മീഡിയൻ കാണാം മീഡിയൻ എം ഇ സിക്കൽ ടു എൽ പ്ലസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇരുപത് പ്ലസ് എൻ ബൈ ടു മൈനസ് സി ഇരുപത്തഞ്ച് മൈനസ് പതിമൂന്ന് ബൈ എഫ് ഇൻറ്റു എച്ച് ബൈ പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു എച്ച് പത്ത് ഇരുപത് പ്ലസ് പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു പത്ത് ബൈ പതിനഞ്ച് ഇരുപത് പ്ലസ് ഇത് എട്ട് വരും ഇരുപത്തെട്ടാന്ന് മീഡിയം കിട്ടി അപ്പോൾ മീഡിയം കണ്ടുപിടിച്ചു മീഡിയം കണ്ടു വെച്ചാൽ എക്സ് ഐ മൈനസ് എം എടുക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അഞ്ചാണ് ആദ്യത്തെ എക്സ് ഐ മറ്റേത് ഇരുപത്തെട്ടാണ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ എല്ലാ എക്സ് ഐകളിൽ നിന്നും ഇരുപത്തെട്ട് കുറയ്ക്കുക അഞ്ച് മൈനസ് ഇരുപത്തെട്ട് മൈനസ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് പതിനഞ്ച് മൈനസ് ഇരുപത്തെട്ട് മൈനസ് പതിമൂന്ന് ഇരുപത്തഞ്ച് മൈനസ് ഇരുപത്തെട്ട് മൈനസ് മൂന്ന് മുപ്പത്തഞ്ച് മൈനസ് ഇരുപത്തെട്ട് ഏഴ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മൈനസ് 
നമുക്ക് ചോദിച്ചെങ്കിലും മീഡിയൻ അറിയണം ക്ലാസ്സും ഫ്രീക്വൻസി എന്ന ക്ലാസ്സിൻ്റെ മീഡിയൻ്റെ ഫോർമുല എൽ പ്ലസ് എൻ ബൈ ടു മൈനസ് സി ബൈ എഫ് ഇൻറ്റു വെച്ച് വെച്ച് മീഡിയൻ കണ്ടതിന് ശേഷം സിഗ്മ എഫ് ഐ ഇൻറ്റു മോഡുലസ് എക്സ് ഐ മൈനസ് എം ബൈ ക്യാപിറ്റൽ എൻ ചെയ്താൽ മാത്രമേ മീഡിയ വേഷൻ എബോട്ട് മീഡിയം കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ കോളത്തിന് ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ ക്ലാസ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി എക്സ് ഐ പിന്നെ സി എഫ് വേണം എന്നിട്ട് മീഡിയം ക്ലാസ് കണ്ടുപിടിക്കണം ക്യാപിറ്റൽ എൻ ബൈ ടുവിന് തുല്യമായിട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലോ വരുന്ന സി എഫ് വരുന്ന ക്ലാസ് നേരെ വരുന്ന ക്ലാസ് മീഡിയം ക്ലാസിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി എഫ് ആയിട്ട് മീഡിയം ക്ലാസിൻ്റെ വിട്ട് എച്ച് ആയിട്ട് മീഡിയം ക്ലാസിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിൽ കിടക്കുന്ന ക്ലാസിൻ്റെ സി എഫ് ക്യാപിറ്റൽ സി ആയിട്ടൊക്കെ എടുത്ത് നമ്മൾ മീഡിയം കാണും മീഡിയം കണ്ട ശേഷം ഈ ഫോർമുലയിലേക്ക് നോക്കുവാണ് എക്സ് ഐ മൈനസ് എം വേണം മോഡ് എക്സ് ഐ മൈനസ് എം വേണം എഫ് ഐ ഇൻറ്റു മോഡ് എക്സ് ഐ മൈനസ് എം വേണം അതിൻ്റെ സിഗ്മ വേണം എന്നിട്ട് അതിനെ ക്യാപിറ്റൽ എൻ കൊണ്ട് ഹരിക്കണം അപ്പോഴാണ് മീഡിയവേഷൻ എബോട്ട് മീഡിയം കിട്ടുന്നത് പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൺസിഡർ ദ സീക്വൻസ് മൂന്ന് ആറ് ഒമ്പത് പന്ത്രണ്ട് എക്സെട്രാ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ഹൗ മെനി ടേംസ് ആർ ദയർ ഇൻ ദി സീക്വൻസ് നിങ്ങൾ എ പി ജി പി പഠിച്ചതാണ് മൂന്ന് ആറ് ഒമ്പത് പന്ത്രണ്ട് എക്സെട്രാ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് എന്നുള്ളത് മൂന്ന് വിധം കൂട്ടിക്കൂട്ടി പോകുന്ന ഒരു എ പി ആണ് എത്ര ടേം ഉണ്ട് ഇതിലെന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കണത് അപ്പോൾ എൻ കാണാൻ ഫോർമുല നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എ പി ആണ് ഫസ്റ്റ് ടേം എ മൂന്ന് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഡി മൂന്ന് ലാസ്റ്റ് ടേം എ എൻ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് എൻ കാണാൻ എ എൻ മൈനസ് എ വൺ ബൈ ഡി പ്ലസ് വൺ എന്നൊരു ഫോർമുലയുണ്ട് എ എൻ മൈനസ് എ വൺ ബൈ ഡി പ്ലസ് വൺ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് മൈനസ് മൂന്ന് ബൈ മൂന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ബൈ മൂന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മുപ്പത്തി രണ്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഫൈൻഡ് മെയിൻ ഓഫ് ദ സീക്വൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ടേംസ് ഉള്ള സീക്വൻസിൻ്റെ മെയിൻ കാണുക മെയിൻ കാണാൻ എല്ലാ ടേംസും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് എണ്ണം കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ മതി അങ്ങനെയും മെയിൻ കാണാം ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു അൺഗ്രൂപ്ഡ് ഡേറ്റയാണ് അൺഗ്രൂപ്ഡ് ഡേറ്റയ്ക്ക് മെയിൻ കാണാനുള്ള ഫോർമുല സിഗ്മ എക്സ് ഐ ബൈ എൻ ആണ് ആ അപ്പോൾ സിഗ്മ എക്സ് ഐ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ടേംസും കൂടി ഒന്ന് കൂട്ടിയെടുക്കാൻ എത്താൽ മതി അതിരുന്ന് മൂന്ന് പ്ലസ് ആറ് പ്ലസ് ഒമ്പത് പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് കൂട്ടുമല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എ പിയുടെ എസ് എന്നിൻ്റെ ഫോർമുല എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എ വൺ പ്ലസ് എ എൻ എന്നൊരു ഫോർമുല നിങ്ങൾ എസ് എ പിക്ക് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വേറൊരു ഫോർമുലയും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി അതിനേക്കാൾ ഇച്ചിരിയോടെ എളുപ്പം ഇതായതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ച് മറ്റേ ഉപയോഗിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ എസ് തേർട്ടി ത്രീ കാണാൻ എൻ ബൈ ടു തേർട്ടി ത്രീ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എ വൺ പ്ലസ് എ എൻ ത്രീ പ്ലസ് നയൻറ്റി നയൻ തേർട്ടി ത്രീ ബൈ ടു ഇൻറ്റു നൂറ്റി രണ്ട് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് അപ്പം മെയിൻ എസ് ബാർ കാണാൻ അൺഗ്രൂപ്ഡ് ഡേറ്റയ്ക്ക് സിഗ്മ എക്സ് ഐ ബൈ സ്മോൾ എൻ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് ആണല്ലോ സം ഓഫ് തേർട്ടി ത്രീ ടേംസ് അതായത് സിഗ്മ എക്സ് ഐ ഒബ്സർവേഷൻസ് എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടുന്നത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് ബൈ എണ്ണം മുപ്പത്തി മൂന്നാണ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അമ്പത്തൊന്ന് എന്ന് അനുസരിച്ച് കിട്ടി സി പാട്ട് സം ഓഫ് ദി സ്ക്വയേഴ്സ് ഓഫ് ഈച്ച് ടേംസ് ഓഫ് ദ ഗിവൺ സീക്വൻസ് കാണുക ഇതിലെ എല്ലാ ടേംസിൻ്റെയും സ്ക്വയർ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ സം കാണുക അതായത് ത്രീ സ്ക്വയർ പ്ലസ് സി സ്ക്വയർ പ്ലസ് നയൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സെട്രാ പ്ലസ് നയൻറ്റി നയൻ സ്ക്വയർ ഇതിൻ്റെ സം കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഓർക്കണില്ല എസ് എൻ സിഗ്മ കെ ഇ സിഗൽ ടു വൺ ടു എൻ എ കെ അപ്പോൾ കെ എത്ത് ടേം ഫസ്റ്റ് ടേം ത്രീ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ സെക്കൻഡ് ടേം ത്രീ ഇൻറ്റു ടു സെക്കൻഡ് എന്ന് വരുന്ന ത്രീ ഇൻറ്റു ടു തേർഡ് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ അപ്പോൾ കെ എത്ത് ടേം ത്രീ ഇൻറ്റു കെ അതിൻ്റെ ഓൾ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഒമ്പത് കെ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ എസ് എൻ സിഗ്മ കെ ഇ സിക്കൽ ടു വൺ ടു എൻ എ കെ സിഗ്മ കെ ഇ സിക്കൽ ടു വൺ ടു എൻ നയൻ കെ സ്ക്വയർ നയൻ പുറത്തെടുത്തു സിഗ്മ കെ ഇ സിക്കൽ ടു വൺ ടു എൻ കെ സ്ക്വയർ നയൻ ഇൻറ്റു എന്താണ് സിഗ്മ കെ ഇ സിക്കൽ ടു വൺ ടു എൻ കെ സ്ക്വയർ എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ സിക്സ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ആ കഴിഞ്ഞ പാടത്തിൽ പഠിച്ചതാണ് എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ സിക്സ് ഇങ്ങനെ
ഇനി നമുക്ക് വേരിയൻസ് സിഗ്മ സ്ക്വയർ കാണാനുണ്ട് വേരിയൻസ് ഓഫ് ദ സീക്വൻസ് അൺഗ്രൂപ്ഡ് ഡേറ്റയിൽ ഇതാ സീക്വൻസ് അൺഗ്രൂപ്ഡ് ഡേറ്റയ്ക്ക് വേരിയൻസ് സിഗ്മ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഫോർമുല സിഗ്മ എക്സ് ഐ സ്ക്വയർ ബൈ എൻ മൈനസ് സിഗ്മ എക്സ് ഐ ബൈ എൻ ഓൾ സ്ക്വയർ ഏത് ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ഫോർമുലകൾ മാറിപ്പോകാതെ പഠിച്ചു വയ്ക്കണം വേരിയൻസ് സിഗ്മ സ്ക്വയർ ഈസിക്കൽ ടു സിഗ്മ എക്സ് ഐ സ്ക്വയർ ബൈ എൻ മൈനസ് സിഗ്മ എക്സ് ഐ ബൈ എൻ ഓൾ സ്ക്വയർ ഈ പാഠം പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫോർമുല പഠിച്ച് കണക്കുകൾ പഠിച്ച് വെച്ചില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പതിനാറ് പാഠം പഠിക്കാനുണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാ പാഠം കൂടെ പഠിച്ച് വെച്ച് പഠിക്കാനിരുന്നാൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അൺഗ്രൂപ്ഡ് ഡേറ്റയ്ക്ക് വേരിയൻസ് സിഗ്മ സ്ക്വയർ സിഗ്മ എക്സ് ഐ സ്ക്വയർ ബൈ എൻ മൈനസ് സിഗ്മ എക്സ് ഐ ബൈ എൻ ഓൾ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ സിഗ്മ എക്സ് ഐ സ്ക്വയർ അല്ലേ ഈ സ്ക്വയറുകളുടെ സം എന്ന് പറയണത് അതാണല്ലോ പതിനൊന്ന് ഇരുപത്തേഴ് അറുപത്തൊന്ന് എൻ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ടേംസ് മൈനസ് ഈ സിഗ്മ എക്സ് ഐ ബൈ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് മീൻ അല്ലേ അതിൻ്റെ ഓൾ സ്ക്വയർ മീൻ അല്ലേ കണ്ടുപിടിച്ച അമ്പത്തൊന്നാണ് അമ്പത്തൊത്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കണക്ക് ചെയ്യണം സ്ക്വയറുകളുടെ സമ്മാണ് ഈ കിട്ടിയത് അപ്പോൾ അതാണ് സിഗ്മ എക്സ് ഐ സ്ക്വയറിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എഴുതേണ്ടത് ബൈ എൻ മുപ്പത്തി മൂന്ന് മൈനസ് ഇത് മീൻ ആണ് സിഗ്മ എക്സ് ഐ ബൈ എൻ എന്ന് പറയണം മീൻ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ അങ്ങനെ ചെയ്തു വന്നപ്പോൾ മുപ്പത്തിനാല് പതിനേഴ് മൈനസ് ഇരുപത്താറ് പൂജ്യം എണ്ണൂറ്റി പതിനാറ് എന്നാണ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഒരു വെറൈറ്റി ക്വസ്റ്റിനാണിത് ഇതൊക്കെയാണ് പബ്ലിക് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എത്ര ടേംസ് ഉണ്ട് ഈ സീക്വൻസിൽ ഇത് എ പി ആണ് അപ്പോൾ എ വൺ ബി എ എൻ വെച്ച് എന്നിൻ്റെ ഫോർമുല എ എൻ മൈനസ് എ വൺ ബൈ ഡി പ്ലസ് വൺ മീൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിച്ചാൽ സിഗ്മ എക്സ് ഐ ബൈ എൻ അൺഗ്രൂപ്ഡ് ഡേറ്റ സിഗ്മ എക്സ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ടേംസിൻ്റെ എ പിയുടെ സം എടുത്താൽ മതി ഈ ഫോർമുല പ്രകാരം എൻ ബൈ ടുവിൻ്റെ എ വൺ പ്ലസ് എ എൻ വെച്ച് അങ്ങനെ കണ്ടുവെച്ച് സിഗ്മ എക്സ് ഐ ആയിട്ട് ആ സം എഴുതിക്കൊണ്ട് ബൈ എൻ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഇട്ട് ചെയ്യണം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സം ഓഫ് ദ സ്ക്വയർസ് ഓഫ് ഈച്ച് ടേംസ് ഓഫ് ദ സീക്വൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ത്രീ സ്ക്വയർ സിക്സ് സ്ക്വയർ നയൻ സ്ക്വയർ അങ്ങനെ നയൻറ്റി നയൻ സ്ക്വയർ വരെ കൂട്ടിയെടുക്കുക അപ്പോൾ അത് എസ് എൻ സിഗ്മ കെ ഇ സിക്കൽ ടു വൺ ടു വൺ എ കെ എ കെ എഴുതിയിട്ട് അത് വെച്ച് കണക്ക് ചെയ്യുക എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ടേംസ് ആണ് ഇങ്ങനെയുള്ളത് സ്ക്വയറുകൾ വരുന്നത് ഇനി വേരിയൻസ് സിഗ്മ സ്ക്വയർ ഫോർമുല സിഗ്മ എക്സ് ഐ സ്ക്വയർ ബൈ എൻ മൈനസ് സിഗ്മ എക്സ് ഐ ബൈ എൻ ഓൾ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ബുദ്ധിപൂർവ്വം ആലോചിക്കുന്ന സ്ക്വയറുകളുടെ സമ്മാണല്ലോ ഇത് അതല്ലേ ഇപ്പോൾ കിട്ടിയത് എൻ മുപ്പത്തി മൂന്നല്ലേ ഇത് മീനല്ലേ മീനിൻ്റെ സ്ക്വയർ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി കണക്ക് ചെയ്യണം ഇനി നമുക്ക് വളരെ ചെറിയ രണ്ട് കുഞ്ഞു കണക്കുകളേ ഉള്ളൂ മീഡിയൻ ഓഫ് ദ ഡേറ്റ കാണാൻ മൂന്ന് പതിമൂന്ന് ഒന്ന് അഞ്ച് ആറ് നാല് പതിനഞ്ച് മീഡിയൻ കാണാൻ എപ്പോൾ ചോദിച്ചാലും അസെൻറ്റിങ് ഓർഡറിൽ ഡേറ്റയെ അറേഞ്ച് ചെയ്യണം അറേഞ്ച് ദ ഡേറ്റ ഇൻ അസെൻറ്റിങ് ഓർഡർ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് നാല് പിന്നെ അഞ്ച് ആറ് ഒന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് പിന്നെ നാല് അഞ്ച് ആറ് പിന്നെ പതിമൂന്ന് പതിനഞ്ച് അങ്ങനെ രണ്ട് നാല് ആറ് ഏഴ് ടേമാണുള്ളത് ഇനി എൻ സെവൺ ആണ് ഓടാണ് അപ്പോൾ മീഡിയൻ എന്ന് പറയണത് എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു തോത്ത് സർവേഷൻ ആണ് അങ്ങനെ അസെൻറ്റിങ് ഓർഡറിൽ ഡേറ്റ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് എന്ന് എത്ര എണ്ണാണ് ഏഴ് എണ്ണാണ് ഏഴ് ഓടായതുകൊണ്ട് ഓടിൻ്റെ കൂടെ ഒന്നുകൂടെ കൂട്ടിയിച്ച് വേണം ബൈ ടു എടുക്കാൻ എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു തോ ഒബ്സർവേഷൻ ഏഴ് പ്ലസ് ഒന്ന് എട്ട് ബൈ രണ്ട് ഫോർത്ത് ഒബ്സർവേഷൻ ഫോർത്ത് ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറയണത് ഈ കിടക്കണം അഞ്ചാണ് അങ്ങനെ മീഡിയം നമുക്ക് കിട്ടുവാണ് ഇനി ഫൈൻഡ് മീഡിയം ഓഫ് ദ ഡേറ്റ ടു സിക്സ് സെവൻ വൺ ത്രീ എയ്റ്റ് നയൻ ഫൈവ് ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അറേഞ്ച് ദ ഡേറ്റ ഇൻ അസെൻറ്റിങ് ഓർഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അഞ്ച് പിന്നെ ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒൻപതാണ് ഇത് എന്നെ എണ്ണി നോക്കി ഇപ്പോൾ എട്ട് എണ്ണം ഈവൻ വന്നു ഈവൻ വന്നപ്പോൾ ഇത് ഏതെങ്കിലും സംഖ്യ രണ്ട് തവണ വന്നാൽ രണ്ട് തവണ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് രണ്ട് എന്ന് എഴുതേണ്ട വന്നാൽ എഴുതണം അത് എണ്ണത്തിൽ കൂട്ടുകയും വേണം എന്ന എട്ടാണ് ഈവൻ ആണ് ഈവൻ വരുമ്പോൾ എട്ടെണ്ണെങ്കിലും നിരക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ നടുക്ക് വരുന്ന ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടെണ്ണം വരും
എൽ പ്ലസ് എൻ ബൈ ടു മൈനസ് സി ബൈ എഫ് ഇൻറ്റു എച്ച് ക്യാപിറ്റൽ എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആ വലിയ ഫോർമുല വെച്ച് അപ്പോൾ ക്ലാസ്സും ഫ്രീക്വൻസിയിൽ നിന്നാൽ മീഡിയം കാണുന്നത് അത് അൺഗ്രൂപ്ഡ് ഡേറ്റ തന്നാൽ മീഡിയം കാണുന്നത് എൻ ഓട് വരുമ്പോഴും ഈവൻ വരുമ്പോഴും ഇനി എക്സ് ഐയും എഫ് ഐയും തന്ന തരുന്ന ഗ്രൂപ്പ്ഡ് ഡേറ്റ തന്നാൽ എങ്ങനെ മീഡിയം കാണും അവിടെ നമ്മൾ അസെൻറ്റിങ് ഓർഡറിൽ എക്സ് ഐ അറേഞ്ച് ചെയ്യണം എക്സ് ഐകൾ എഴുതുമ്പോൾ ആദ്യം ഒന്ന് അപ്പം അതിൻ്റെ രണ്ട് ഫ്രീക്വൻസി ആ നേരെ വേണം രണ്ടാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഏഴ് വേണം മൂന്നിന് അഞ്ച് വേണം നാലിന് എട്ട് വേണം അഞ്ചിന് മൂന്ന് വേണം ആറിന് അഞ്ച് വേണം എന്നിട്ട് സി എഫ് കോളം വേണം അതിന് രണ്ട് തന്നെ പിന്നെ രണ്ട് പ്ലസ് ഏഴ് ഒമ്പത് അഞ്ചും പതിനാലും എട്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് മൂന്ന് ഇരുപത്തഞ്ചും അഞ്ചും മുപ്പത് എന്നിട്ട് ക്യാപിറ്റൽ തന്നെ ഫ്രീക്വൻസി കൂട്ടിയെടുത്താൽ മുപ്പത് ഈവൻ ആയതുകൊണ്ട് മീഡിയൻ രണ്ടെണ്ണം വരും നട നടുക്ക് രണ്ട് ടേം വരും ബൈ ടു എടുക്കണം ക്യാപിറ്റൽ എൻ ബൈ ടു ഒബ്സർവേഷൻ പ്ലസ് ക്യാപിറ്റൽ എൻ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ഒബ്സർവേഷൻ ബൈ ടു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് എക്സൈം എഫ് ഐ തരുന്ന കണക്കിൽ സി എഫ് കോണം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അസെൻറ്റിങ് ഓർഡറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുക അതിനനുസരിച്ച് ഫ്രീക്വൻസി മാറ്റുക ക്യാപിറ്റലൻ കണ്ടുപിടിക്കുക സി എഫ് കോളം ഉണ്ടാക്കുക ക്യാപിറ്റലൻ ഈവൻ ആയതുകൊണ്ട് മീഡിയൻ ക്യാപിറ്റൽ എൻ ബൈ ടു ഒബ്സർവേഷൻ പ്ലസ് ക്യാപിറ്റൽ എൻ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ഒബ്സർവേഷൻ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ക്യാപിറ്റലൻ ഓടാണെങ്കിൽ മീഡിയൻ ക്യാപ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഓടിന് പോലെ ക്യാപിറ്റൽ എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് മാത്രമേ വരുള്ളൂ ഓടാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈവൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇതുപോലെ ക്യാപിറ്റൽ എൻ ബൈ ടു ഒബ്സർവേഷൻ പ്ലസ് ക്യാപിറ്റൽ എൻ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ഒബ്സർവേഷൻ ബൈ ടു വന്നത് അപ്പോൾ മുപ്പത് പേര് ഉണ്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ ഒബ്സർവേഷൻ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഒബ്സർവേഷൻ ബൈ രണ്ട് പതിനഞ്ചാമത്തെ ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറയണത് ഇതിനകത്ത് കയറിയ തന്നെ ഇരുപത്തിരണ്ടിലാണ് പതിനഞ്ചും പതിനാറും തന്നെ പതിനഞ്ചാമത്തെയും പതിനാറാമത്തെയും ഒബ്സർവേഷൻ എന്നാ പതിനാലാമത്തെ ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറയണത് ഈ മൂന്നാണ് എക്സ് ഐ ഇതിൻ്റെ നേരെ വരുന്നത് ഒമ്പതാമത്തെ ഒബ്സർവേഷൻ ഈ രണ്ടാണ് രണ്ടാമത്തെ ഒബ്സർവേഷൻ ഒന്നാണ് ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെ ഒബ്സർവേഷൻ ഒന്നാണ് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പതാമത്തെ ഒബ്സർവേഷനൊക്കെ ഈ രണ്ടാണ് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനാലാമത്തെ ഒബ്സർവേഷൻ ഈ മൂന്നാണ് അങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ പതിനാലാമത്തെ ഒബ്സർവേഷൻ മൂന്ന് നിൽക്കുന്നിട്ട് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് ഒബ്സർവേഷൻ ഈ നാലേ വരും നമുക്ക് പതിനഞ്ചാമത്തെ ഒബ്സർവേഷനും പതിനാറാമത്തെ ഒബ്സർവേഷനും അപ്പോൾ ഈ ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ കയറി വരും ഇതിൽ വരില്ല അത് നാലാണ് എക്സ് ഐ ആണ് ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറയണത് അപ്പോൾ നാല് പ്ലസ് നാല് ബൈ രണ്ട് എട്ട് ബൈ രണ്ട് നാല് എന്ന് കിട്ടി അങ്ങനെയാണ് മീഡിയം കണ്ടത് എക്സ് ഐയും എഫ് ഐയും തരുന്ന കണക്കിൽ മീഡിയം കാണാൻ അറിയുന്ന ഡേറ്റ ഇൻ അസെൻറ്റിങ് ഓർഡർ ചെയ്ത് സി എഫ് കോളം ഉണ്ടാക്കി ക്യാപിറ്റൽ എൻ ഈവൻ ഓട് വെച്ചാണ് കണക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അതോടുകൂടി നമ്മുടെ പ്രോബ്ലംസ് തീരുവാണ് ഒത്തിരി കണക്കുകളൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ഫോർമുല അറിയാവുന്ന പിള്ളേർക്ക് പതിനൊന്നും പന്ത്രണ്ടും കണക്കും മീഡിയം കാണുന്ന അൺഗ്രൂപ്ഡും ഗ്രൂപ്ഡും ഡേറ്റ പത്താമത്തെ കണക്കിൽ പറഞ്ഞു തന്നല്ലേ പിന്നെ ഒമ്പത് മീഡിയം കാണുന്ന ക്ലാസ്സിൻ്റെ കണക്ക് എട്ട് ഇത് അരിത്തമാറ്റിക് മെയിൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ സി വി ഇതൊക്കെ നേരത്തെ പഠിച്ചതാണ് ഏഴാമത്തെ കണക്ക് വേരിയൻസ് അൺഗ്രൂപ്ഡ് ഡേറ്റ ഇത്രയും കണക്കുകളേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത്രയും പഠിക്കണം വൈകുന്നേരത്തെ പരീക്ഷ എഴുതണം ഞാൻ നോട്ട് എഴുതി തന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഇപ്പം ലാസ്റ്റ് കണക്കിൻ്റെ നോട്ട് ഇതാ എക്സ് ഐയും എഫ് ഐയും തിരഞ്ഞെടുത്ത് മീഡിയം കാണാൻ ഫസ്റ്റ് അറേഞ്ച് എക്സ് ഐ ഇൻ അസെൻറ്റിങ് ഓർഡർ സെക്കൻഡ് ഫൈൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ ലൈൻ തേഡ് സി എഫ് കോൾ ഉണ്ടാക്കണം ഫോർത്ത് ഇഫ് ക്യാപിറ്റൽ ലൈൻ ഓർഡർ മീഡിയൻ ക്യാപിറ്റൽ ലൈൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ഒബ്സർവേഷൻ ഇഫ് ക്യാപിറ്റൽ ലൈൻ ഈവൻ മീഡിയൻ ക്യാപിറ്റൽ ലൈൻ ബൈ ടു ഒബ്സർവേഷൻ പ്ലസ് ക്യാപിറ്റൽ ലൈൻ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ഒബ്സർവേഷൻ ബൈ ടു എന്ന് എഴുതി തന്ന കാര്യമാണ് ലാസ്റ്റ് കണക്കിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് പിന്നെ ഈ ഈ ഈ ക്യാപിറ്റൽ എൻ ബൈ ടു ഒബ്സർവേഷനൊക്കെ എടുക്കണത് സി എഫ് കോളത്തിൽ നിന്നാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ സി എഫ് കോളത്തിൽ നിന്നാണ് അത് എടുക്കുകയുള്ളൂ അതായത് സി എഫ് കോളത്തിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് കണക്കിലേക്കാണ